ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കേബിൾ ടെൻഷൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറയാനാണ് കാരണം നമ്മൾ പലയിടക്ക് പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ എടുക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട പേരായിരിക്കും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല ധാരണയില്ലാത്ത പലരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയുന്നവർ കാണണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇത് അത്യാവശ്യമാ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കാണുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി എനബിൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോൺ ഇറങ്ങി അത് ആ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവല് മറ്റേ ലെവല് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പലയിടത്തും നമ്മൾ കേട്ടു ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇതെന്താണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലരൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് എന്തെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് സംഭവത്തില്ല ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് ഞാനും കേട്ടതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞതാണ് വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് നമുക്ക് ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റും ഡിക്ഷണറി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി തപ്പാം ഡിക്ഷണറി പോരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഡിക്ഷണറി കിട്ടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തും തപ്പോ എനിക്ക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഷിപ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഗ് എന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചേരും എന്താകുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഡിഷണലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകാം ഇതിനിപ്പോൾ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഫ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എൽ എ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എഫ് എത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും സെർച്ചിങ് ആരംഭിക്കാം കിട്ടി എഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ എഫിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു വേർഡ് അല്ല അല്ല രണ്ട് വേർഡ് ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതാകയുള്ള കപ്പലാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേ തുടങ്ങിയ ഫോണിലൊന്നും അല്ല ഫോണിലൊന്നും ഈ കപ്പലും പതാകം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് ഗൂഗിളിലോട് ചോദിച്ചു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം തന്നാലോ ഗൂഗിൾ ഷോ മീ സം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസ് ഇതിൽ എവിടെ ഈ കപ്പലും പതാകയും ഇനി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല യാ കിട്ടി കിട്ടി അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിലാകുമ്പോ കപ്പലും ഉണ്ട് അതാകെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൊള്ളാം ഇതാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്നാണ് നമ്മളോട് ഡിക്ഷണറി ഗൂഗിളിൽ ചേർന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഇവരെ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇതാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഒരു ഫോൺ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ കപ്പലും പതാകയുള്ള ഒരു ഡി പി വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഒരു വെറുതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം പാസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഇത് നല്ല ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലാഗ്ഷ
ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റ പുതിയ ഫോൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫോണാണ് അവിടെ അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ റെഡ്മിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ റെഡ്മി ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ ബ്രാൻഡ് മാറുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ എന്ന അവരുടെ ഒറ്റൊരു ഫോൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് റെഡ്മിയെ റെഡ്മിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടും റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ തന്നെയാണ് ആ ടൈമിലുള്ള നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്ത ലോ പ്രൈസിലുള്ള ഒരു നല്ല ഫോണായിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ ആ ടൈമിൽ അവർ അതിന് റെഡ്മി കമ്പനി തന്നെ അവരുടെ കമ്പനി ഇറക്കിയ ഫോണിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ റെഡ്മിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം നേരെ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതേ ഫോൺ റെഡ്മി നോട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് മാറി ഇപ്പം മീ ടെൻ ഫൈവ് ജി ആണ് റെഡ്മിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവരിപ്പോൾ ഇറക്കിയ ഫോണിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മീ ടെൻ ഫൈവ് ജിയിലാണ് അല്ല അവർ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അവർ ആ മീ ടെൻ ഫൈവ് ജിയിൽ ആ ഫോണിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്മിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും സാംസങ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ സാംസങ് എസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഹുവായി ഒക്കെ ആയാലും ഹുവായിൻ്റെ പി ഫോർട്ടി സിക്സ് സി ഡി സി അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ അവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫോണാണ് അവിടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ മറ്റു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വില കൂടിയത് വില കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആണെന്നില്ല നമ്മൾ റെഡ്മിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഈ ലോ പ്രൈസിൽ അവർ പല ഫോണും ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഫോൺ ഏതാണോ അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്തോറും അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കൂട്ടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ഇറങ്ങി ഇതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും കാരണം ഫോർ ജി ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ അതിൽ നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ജി ഫോൺസിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ നമുക്കൊരു ഫോർ ജി ഫോൺ കിട്ടാൻ വലിയ പാടൊന്നും പാടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ജിൻ്റെ പ്രൈസും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടും തോറും പ്രൈസും കൂടുന്നു കൂടും എന്തായാലും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ വലിയ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആയാലും പ്രൊസസ്സർ അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ വലിയൊരു അവർ വലിയൊരു ഇതൊക്കെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയിലൊക്കെ ആയാലും നല്ല എം ബി ക്വാളിറ്റി ക്യാമറയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ പുതിയ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ അവതരി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയേ തീരൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ആവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണൊക്കെ ചില കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നല്ല ഫീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ഉള്ള ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതവരുടെ വിജയമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഫോണായിരിക്കും അധികം ആളും സ്വീകരിക്കുക നല്ല എല്ലാ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവരുടെ ബ്രാൻഡിലെ എല്ലാ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും സ്പെസിഫിക്കേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് തന്നെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് കോപ്പറൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടിയേ അ